எல்லாருக்கும் வணக்கம் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினுடைய தலைவர்கள் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலபாரதி மாநில செயலாளர் சுகந்தி ராதிகா கட்சியினுடைய மத்திய குழுப்ப தொழில் சம்பத் எங்கள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொழில் பி ஆர் நடராஜன் மாவட்ட செயல் தலைவர்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கி தமிழகத்தையே குலுக்கிய தேசத்தையே குலுக்கிய இது கொடுமையான சம்பவம் குறித்து நாங்கள் இந்த பொள்ளாச்சி நகரத்துக்கு மட்டுமில்ல அந்த கொடுமை நடந்த சின்னம்பாளையம் கிராமத்துக்கும் போய் ஆய்வு செய்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக உங்களுடைய கவனத்துக்கு நாட்டு மக்கள் கவனத்து சில விஷயங்களை கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கு குறிப்பாக நம்ம எல்லாம் ஒழுக்கக்கூடிய இந்த சம்பவம் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இல்லை கடந்த ஏழு ஆண்டு காலமாக நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் இளம்பெண்களை காதல் என்ற பெயரால அந்த கிராமத்துக்கு சின்னம்பாளையத்துக்கு அழைச்சிட்டு போய் அங்க பாலியல் கொடுமை செய்து அதை வீடியோ எடுத்து பணம் பறிக்கக்கூடிய இந்த சமூக விரோத செயல் ஏழு வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சம்பவத்தில் ஈடு ஈடுபட்ட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நாலு பேர் கைது செய்யப்பட்டு குன்ற சட்டத்தில் இருக்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் மேலே இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு போடாமல் ஏதோ சும்மா அடிப்படி வழக்கு போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு ஏழாண்டு காலமாக நடக்கக்கூடிய இந்த கொடுமை இது காவல்துறைக்கு தெரியாது என்பதை ஏற்றுக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கலை அந்த சம்பந்தப்பட்டவர்களுடைய நடவடிக்கை வித்தியாசமான அவர்களுடைய செயல்பாடு குறிப்பாக அந்த கிராமத்தில் ஒரு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதி அது சின்னம்பாளையம் ஓல்ஸ் வேகன் சொல்லக்கூடிய ஒரு விளைவிலிருந்து ஆடம்பர கார் போகுது மற்றவங்கலாம் போகிறாங்க அந்த வீட்டை நாங்கள் பார்த்தப்போ நீங்கள்லாம் அந்த பெண் கதறதை வீடியோவில் பார்க்குறப்ப நம்மளாம் வந்து உழுக்குது அது அப்படி பெண்கள் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள கதறி சத்தம் போட்டு அழறது வந்து வெளியில் கேட்கலை அப்படின்றத ஏற்றுக்கவே முடியாது வந்திருக்கணும் காவல்துறைக்கு தகவல் வந்திருக்கணும் ஆனால் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்தாங்கன்றது தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் குறிப்பாக இந்த சம்பவம் அம்பலமானது கூட காரணம் என்னென்னா ஒரு இரநூ இருநூறுக்கு மேற்பட்ட மாணவிகள் இளம்பெண்கள் இப்படிப்பட்ட கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய எதிர்காலம் வாழ்க்கைன்றதால வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க இயல் இயற்கை தான் ஆனால் அதே மாரி ஒரு அடிப்படை தகராறு நடந்து பிரச்சனை நடந்து அதற்கு பிறகு புகார் போகிற போது கூட அந்த புகாரை இவங்க வந்து காவல்துறை ஈவ்டிசிங்னு பதிவு பண்ணுறாங்க என்ன கொடுமை அது ஆறு வருஷமா ஏழு வருஷமா அவங்களுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பாலியல் கொடுமை நடக்குது பணம் பறிக்கிறாங்க ஒரு அதிர்ச்சி தக்க தகவல் நாளேடுகள்ல வந்துகிட்டே இருக்கு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கிட்ட போன்ல பேசி பெண் குரல்ல பேசி அதுக்கு பிறகு ஆனுன்னு சொல்லி நீ பேச ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் கணவர்கிட்ட கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு பணம் பறிக்கிற உட்பட வந்து ஏராளமான செய்திகள் வந்துட்டு இப்படிப்பட்ட கொடுமை நடந்து அப்படி பின்னணியில் காவல்துறைக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா இவ்டிசிங்கில் போட்டு ஏதோ சின்ன சின்ன கேஸ் போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய தகவல் இந்த நகரத்தை சார்ந்த இந்த சரகத்தை சார்ந்த டிஎஸ்பி என்ன சொல்கிறாரு இந்த சின்னம்பாளையத்தில் நடந்த இந்த சம்பவம் குறித்து அறுபது வீடியோக்கள் என்கிட்ட இருக்குன்றார் ஆனா இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கோவை மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நாலு மட்டும்தான் இருக்கு ஏன் மறைக்கிறாரு அதுக்கு என்ன அவசியம் அடுத்து என்ன வருது ஆளுங்கட்சி சார்ந்த முக்கியமான தலைவர் அவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் சில பேர் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு வருது நீங்க அநேகமாக இந்த ஆறு ஏழு வருஷம் நடக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கெட் இந்த கொடுமை 
இதில் ஒரு பொள்ளாச்சி நகரத்திலேயோ அந்த கிராமத்திலேயோ ஒரு காவல்துறைக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ அப்போ காவல்துறைக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் அது வந்து எப்படி அரசியலில் இருக்கவங்களுக்கு சில பேர் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படிலாம் வரும்பொழுது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கலை என்பது முக்கியமான கேள்வி அநேகமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான சம்பவம் நடந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அந்த மாணவிகள் இளம்பெண்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்காங்க வருகிற போது தான் இதன் மீது ஏற்கனவே சிபிசிஐடி விசாரணை சொல்லி மாநில அரசாங்கம் இது பண்ணாங்க இப்போ சிபிஐ விசாரணைக்கு மாநில அரசே கேட்டு சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறாங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக நாங்கள் சொல்ல விரும்புவது சிபிசிஐடி மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு சிபிஐ மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு ஆனால் இதில் யாராவது விசாரிக்க முடியும் அப்போ நாங்கள் கோருவது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துவது சிபிஐ விசாரிக்கட்டும் ஆனால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மேற்பார்வையில் அந்த சிபிஐ புலனாய்வு விசாரணை நடக்கணும் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேற்பார்வையில் நடக்கலன்னு சொல்லி சொன்னால் வி கெனாட் பிலீவ் சிபிசிஐடி ஆர் சிபிஐ நமக்கு தெரியும் எல்லாம் அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு அப்படி உடனே உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதை ஆளுங்கட்சியை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதில் பெரிய ரேக்கெட்னு சொன்னால் நாலு பேர் இன்னும் பல பேர் சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்க அப்படி யாரெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அவர்களை கைது செய்து வழக்கு பதிவு செய்து உரிய பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் இது ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தேர்தல் என்றதால் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் இதை உங்கள் கிடப்பில் போடவர் மூடி மறைக்கிற முயற்சி இருக்கிறத நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது உடனடியாக புலனாய்வு செய்து சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேணும்னு வற்புறுத்துறோம் குறிப்பாக பாராட்ட வேண்டிய அம்சம் இந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எதிர்கட்சிகளை சார்ந்தவர்களும் மற்ற சமூக ஆர்வலர்களும் தொடர்ச்சி நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அனைத்து ஜனநாயக மாதிர சங்கத்தின் சார்பாக நான்காம் தேதி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது நேற்று ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்து நடந்திருக்கு இன்னைக்கு ஒரு கல்லூரி மாணவிகள் யாரும் 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 தாங்கிக்க முடியாது ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடத்தினா காவல்துறை கஜாமஜான் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சி தள்ளி எடுத்து வன்முறையாக வந்து அந்த 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 இயக்கத்தை சீர்குலிச்சிருக்காங்கன்னு தகவல் வருது ஆகவே அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அடுத்து வரக்கூடிய பதினஞ்சாம் தேதி எதிர் எதிர்கட்சிகளை சார்ந்த அனைத்து மாதர் அமைப்புகளும் சேர்ந்து இந்த நகரத்தில் ஒரு மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அடுத்து பத்தொன்பதாம் தேதி பொள்ளாச்சியில் ஒரு கடையடைப்பு போராட்டத்திற்கு அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் அறிகுறி விடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ இந்த பின்னணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக இந்த நகரத்தில் அந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா மாவட்டங்களையும் போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு காலையில் சென்னையில் தென் சென்னையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் சென்னை உரிய நிறுவனத்தை மேற்பார்வை விசாரணை நடக்கணும் என்று அப்படி மறியல் செய்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலி தகவல் வந்திருக்கு அந்த அடிப்படையில் தேசத்தை குழுக்கக்கூடிய மோசமான கோர இந்த சம்பவத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுத்து உரிமைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அந்த குடும்பங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வெளியில் சொல்வது சிரமமாக இருக்கலாம் எதிர்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடக்காமல் தடுப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் குறிப்பாக இந்த காவல்துறை பொறுத்த வரையில் இன்றைக்கு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தான் சில காலத்திற்கு முன்னதாக ஒரு பெண்ணை வந்து அடித்து அது பூரா வந்து சென்சேஷன் வீடியோ ஓடிக்கிட்டு இருந்தது ஒரு பெண்ணை ஆகவே தான் அனைத்தையும் ஜனநாயக மாதிர சங்க மாதிர சங்கத்தை வலியுறுத்தும் இதில் புலனாய்வு செய்கிற போது இதில் பெண் காவலர்கள் அவர்களை ஈடுபடுத்தி செய்யணும் ஏன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் மேட்ரு அது அந்த அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை இதுவரையில் அரசு எடுத்த நடவடிக்கையில் எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கணும் அது அரசாங்கம் எப்படி அரசாங்கம் வந்து சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு அரசாங்கமே பரிந்துரைச்சி சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுருக்கிறாங்க இதே மாநில அரசாங்கம் இது வந்து சிபிஐ விசாரணை நடந்தால் மட்டும் போதாது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மேற்பாரில் மானிட்டரிங்கில் இந்த விசாரணை நடைபெற வேண்டும் என்று அரசாங்கம் தலையிட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அவர் மானிட்டரிங்கில் வந்து இந்த விசாரணை நடக்கணும்னு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக வலியுறுத்தும் அதாவது உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் பாச்சாத்தின்ற கிராமத்தில் அப்பாவி மலைவாசி மக்கள் பெண்கள் மானபங்கப்படுத்தப்பட்டு பாலியல் கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டது இருபது ஆண்டுகள் போராடி சம்பந்தப்பட்ட காவலர்களுக்கு வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்த இயக்கம் எங்களை இயக்கம் அவலப்பின் பத்மினி 
அவருடைய கணவர் நந்தகோபால் சிதம்பரத்தில் லாக்கப்பில் நந்தகோபால் அடித்து கொண்டுட்டாங்க பத்மினி வந்து அநீதி அழிக்கப்பட்டது அதுக்கு போராடி சம்மந்தப்பட்ட காலங்கள் தண்டனை வாங்கி கொடுத்த கட்சி எங்கள் கட்சி அரசியலுக்காக அல்ல அடுத்து இந்த ஒரு ஏழு ஆண்டுகள் நடந்த இந்த சம்பவத்தில் பின்னணிப்பு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய தகவல் என்ன சொன்னால் சமீப காலத்தில் இந்த பொள்ளாச்சி நகரத்தில் அல்லது சுற்று வட்டாரத்தில் சம்மந்தப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் வருது நமக்கு எத்தனை பேர் என்று தெரியாது ஏன்னா மன உளைச்சிக்கு ஆளானவங்க இனி நம்ம வந்து எப்படி வாடுறது ஆகவே இந்த புலனாய்வு நடைபெறுகிற போது பொதுவாக இது இதனுடைய எல்லா ஆங்கிள்லேயும் புலனாய்வு செய்யணும் அப்படி தற்கொலை நடந்து கொண்டிருந்தால் அப்படி வேற சம்பவம் நடந்திருந்தா அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்றது உள்பட வந்து புலனாய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொறுத்த வரையில் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய அநீதி மனித உரிமை பாதுகாப்பு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில் தொடர்ந்து போராடக்கூடிய உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீரப்பன் இதில் சின்னாம்பதியில் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தேர்தலாக போனவங்க அந்த ஜனங்கள் கொடுமைப்படுத்துகிறப்ப அதை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கத்தை நடத்தணும் இட்ஸ் நாட் ஃபார் பாலிடிக்ஸ் மக்களுடைய நலனை உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கு மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் எப்போ நடவடிக்கை எடுக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி போகிற மற்ற தலைவர்களெலாம் சந்தித்து நாங்கள் இந்த உங்கள்கிட்ட கருத்து சொல்கிறோம் இல்லை சரியான கேள்வி நீங்க வந்து இந்த நிர்பயா அந்த வழக்கில் இருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பாலியல் கொடுமைக்கு பெண் ஆளாக்கப்பட்டால் அந்த உரிய பெயரை வழக்கிலேயோ வெளியிலேயோ ஊடகத்திலேயோ சொல்லக்கூடாதுன்றது நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு அப்படி புகார் கொடுத்தவங்க பேரையே அப்படி சொல்றதுன்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு ஏற்றுக்க முடியாது ஆக இனி வேற யாரும் புகார் கொடுக்க வராமல் தடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு அது மிரட்டல் ஒரு புகார் கொடுத்தவங்க பேர சொன்னீங்க சொன்னால் அடுத்து பயப்படுவாங்கல்ல ஆகவே அப்படி காவல்துறை வந்து இதுவரையில் நடந்த இந்த சம்பவம் குறித்து எங்களுடைய ஆழமான கருத்து நடந்த இந்த கொடுமையை சமூக கொடுமையை மூடி மறைப்பதற்கு காவல்துறை முயற்சி எடுப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அது வெளியே கொண்டு வரணும்னா சிபிஐ விசாரணை சென்னை ஹைகோர்ட் சென்னை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டினுடைய அந்த மாநிட்டை விசாரணை நடந்தால் தான் உண்மை வழி ஒரு சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கும் அதாவது உங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புறது அருப்புக்கோட்டை கல்லூரி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி அந்த பிரச்சனையில விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த விசாரணையுடைய போக்கை பார்த்தா மேல்மட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை தப்பி வைக்கிற தப்பி வைக்கிறதுக்காக விசாரணை நடக்குது என்ற மாதிரி நமக்கு சந்தேகம் ஏற்படுது அதே போல் இந்த விசாரணை நடைபெறுகிற போது இதில் சாட்சி எவிடன்ஸை மூடி மறைக்கிறதுக்கு அப்படிப்பட்ட தவறான எந்த சம்பவம் நடைபெறாமல் இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கும் காவல்துறை அதில் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணுன்றதை நான் வந்து வலியுறுத்த விரும்பு எவிடன்ஸை அழிக்கிறதுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த கொடநாட்டில் நடந்த அடுத்தடுத்த இடத்துல சம்பவங்கள் இருக்கு பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லையே நாம சொல்லல அது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அரசியல் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டா போருமா இல்ல அப்படி யாரையும் சந்திக்கல பொதுவாக இது சம்பந்தமாக பொள்ளாச்சி நகரத்துல இந்த இந்த சம்பவத்தை கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அப்படிப்பட்டவர்களை சந்திச்சு பேசி விவரத்தை சேகரித்தோம் அப்புறம் அந்த சின்னம்பாளையம் கிராமத்துக்கு போனோம் அந்த இடத்த பார்த்தோம் அது வந்து இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஆகுது அது ஒரு ஒரு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும் கூக்கிராமாக இருக்குது அது வந்து அந்த சூழலெலாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட மோசமான ஒரு சமூக விரோத செயலுக்கு அந்த இடத்த அவங்க வந்து என்ன அந்த சம்மந்தப்பட்ட குடும்பத்தில் அந்த வீடு இருக்குன்னா எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வீட்டை அங்கேருந்து குடும்பத்தை வந்து செங்க இதுக்கு நகரத்துக்கு வந்துட்டாங்க யாரும் நிரந்தரமாக குடியிருக்கல அந்த வீட்டை தான் இந்த ஆட்கள் சமூக விரோதிகள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக இந்த ரேக்கெட்டை பார்த்தா இந்த அரெஸ்ட் ஆனவங்க நாலு பேர் மட்டும் இருக்கிற சான்ஸே இல்லை பெரிய கேங் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அது எல்லாத்தையும் வந்து காவல்துறை நடவடிக்கை ஏழாண்டு காலம் காவல்துறை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை விசாரணை வலையத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஏன்னா அவங்க இது அவங்களுடைய கையாளாக தரம் இல்லை அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு அது நடந்திருக்கு பிரதிபலனாக காவல்துறையினர் என்ன பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது விசாரிக்கணும் அதனால் அவங்களையும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தணும்